Esta curiosa planta que tenemos por acá se conoce como orégano orejón y este nombre se debe al notable tamaño de sus hojas. Esta planta es un verdadero tesoro medicinal y por ello no debe faltar en tu casa, así que en este video te voy a enseñar cuáles son sus beneficios y cómo prepararla. Comencemos por los beneficios medicinales. El orégano orejón se utiliza principalmente para aliviar los síntomas de las afecciones respiratorias. Es excelente para ayudar a reducir la tos y además es un poderoso expectorante que nos ayuda a expulsar mucosidades y flemas cuando tenemos gripe. Tomarse un té caliente de orégano orejón es muy útil para ayudar a curar resfriados, pero sus beneficios no terminan aquí ya que también esta planta tiene propiedades analgésicas que ayudan a reducir los dolores menstruales. Igualmente, esta planta tiene propiedades diuréticas, por lo cual nos ayuda a depurar nuestro sistema renal. También está considerada como antioxidante y como una planta útil para ayudar a desintoxicar el organismo. La forma más común en la que se consume esta planta es como infusión, así que para prepararla solamente vamos a necesitar una olla y agua. Las hojas son la parte de la planta que vamos a utilizar, así que tenemos que sacarlas todas del tallo. Si partes una hoja, inmediatamente podrás percibir el delicioso aroma de esta planta e igualmente, si tocas el pedazo que partimos, sentirás humedad. Esto se debe a los aceites esenciales que la planta acumula en las hojas. Estos aceites serán liberados durante la cocción al momento de preparar nuestra infusión o té. Para prepararla, te recomiendo utilizar como máximo un puñado de hojas frescas que agregaremos a 2 litros de agua hirviendo y las dejaremos cocer por 10 minutos. Tiempo suficiente para que las hojas liberen sus aceites esenciales. Y para que nada se pierda, te recomiendo tapar la olla durante la cocción. Para ayudar con el resfriado, la tos o la gripe, te recomiendo tomarlo calentito. Lo puedes endulzar un poco para que su sabor sea más delicioso e igualmente le puedes agregar un poquito de limón para obtener un mejor efecto expectorante y antiviral. Igualmente, este té se puede dejar enfriar, se sirve en una jarra y se guarda en la nevera para beberlo durante el transcurso del día, lo cual es genial para los días calurosos. Y así hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado y te ha sido de utilidad, por favor no olvides apoyarme con tu like comentarios y suscripción al canal. Mi nombre es Fran Afonso y ha sido un placer compartir nuevamente con ustedes en este su canal Sembrando un País.